Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year and welcome to our online biology classes and I am your teacher Sadia Saqib. अपने पिछले सेशन में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी अबाउट द चैप्टर नंबर 25 फ्रॉम द सेकंड ईयर सिलेबस दैट इज मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और पिछले सेशन में मैंने आपको इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी फिर मैंने आपको इको और इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताया था देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बायोजियो केमिकल साइकल्स और उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स विच आर प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग्स इन आर इन्वायरमेंट एंड हाउ दे आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रियट्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स राइट सो अपने आज के सेशन में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट द बायोजियो केमिकल साइकिल साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक टू द इन्वायरमेंट दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बायोजियो केमिकल साइकिल हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में हमें दो बायोजियो केमिकल साइकल्स के बारे में डिस्कशन करनी है वन इज़ द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड द अदर वन इज़ द नाइट्रोजन साइकिल इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में देयर एग्जिस्ट द कार्बन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल एंड मैनी अदर न्यूट्रिय साइकिल्स आर प्रेजेंट बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल एंड वाटर साइकिल इज also called as hydrological cycles right so hydro covered water ko represent karta hai so this cycle is related with the water circulation of water between the living organisms and the environment theek hai to iske bare mein hum discussion start karte hain as we all know about this fact that water is the basic requirement of life right hum koi bhi living organism dekh lete hain If we talk about the plants, if we talk about the animals or the human beings, microorganisms, every living organism, उसकी जो बेसिस है that depends upon the water. Water के बगैर life is not possible. It is impossible to survive. So that's why it is very very important component of our environment, right? So what are the main reservoirs of water in the environment? The main reservoir of water is the ocean, right? And almost 97% of water is present in this reservoir. Overall, प्रेजेंट इन दिस रिजर्वायर ओवरऑल अगर हम प्लान अर्थ पर वाटर का कॉन्टेंट देखें तो उसका जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है दैट इज द ओशन ओशन और सी मेरी in water that is a main reservoir or takriban 95% of total water is present in this reservoir right so now water cycle is driven by which factors wo kaun se factors hain hamare environment mein hamare ecosystem mein jo water cycle ko regulate kar rahe hain ya isko drive kar rahe hain isko maintain kar rahe hain sabse important cheez sabse important factor that is the sun राइट right? सन हमारे इकोसिस्टम के लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड सन से हमें सोलर एनर्जी मिल रही है सो सोलर एनर्जी हीट एनर्जी सोलर एनर्जी इट इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स टू मेंटेन द वाटर साइकिल इन द इन्वायरमेंट एंड इट बेसिकली इवेपोरेट्स द वाटर क्योंकि हीट एनर्जी की वजह से वाटर की इवेपोरेशन होती है जिसकी वजह से वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंटिन्यू करता है एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द वाटर साइकिल in the environment that is a force of gravity theek hai ek to solar energy hai heat energy hai and the second one is the gravity force of gravity which draws water back to the earth ठीक है जिसकी वजह से वाटर जो है वो दोबारा अर्थ की तरफ वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ द रेन इन द फॉर्म ऑफ द स्नो और इन द फॉर्म ऑफ द स्लीट और इसके लिए जो कंबाइंड टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म इट्स एकोलॉजिकल टर्म जो हम यूज़ करते हैं टू मैंशन टू रिप्रजेंट द रेन हम रेन को प्रेसिपिटेशन से मैंशन करते हैं हम स्नो को प्रेसिपिटेशन से मैंशन करते हैं और हम स्लीट को प्रेसिपिटेशन से मैंशन करते हैं यू आर फैमिलियर विद द रेन एंड स्नो बट स्लीट इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हेयर अब स्लीट क्या होती है सम स्नो अलॉन्ग विद द रेन रेन के साथ जो कुछ स्नो अर्थ की तरफ आ रही होती है तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज स्लीट जिसको हम हेल भी कह सकते हैं या उर्दू में हम जिसके लिए यालाबारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज स्लीट तो ये अब जो है फ्राम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ एटमोसफेयर से अर्थ सर्फेस की तरफ वाटर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन और ये जो चीज़ है दैट इज कंट्रोल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी राइट तो सन एंड द ग्रेविटी दीज आर द टू मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर साइकिल इन द इन्वायरमेंट राइट सो वाटर इन द इन्वायरमेंट अब हम देखते हैं कि हमें इन्वायरमेंट में वाटर कहाँ कहाँ मिलता है किस किस फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं सम वाटर इज इवेपोरेटेड 
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ राइट हमारे इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली वाटर की वैपोरेशन हो रही है फ्राम वेयर वाटर इज एवेपोरेटेड वाटर इज एवेपोरेटेड फ्राम द सर्फेस ऑफ द सॉइल ठीक है सॉइल की सर्फेस पर जहाँ पर आपको वाटर रिजर्व नज़र आ रहा है कहीं पर आपको पानी नज़र आ रहा है तो वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होता रहते हैं वट इज़ द फोर्स बिहाइंड दिस एवेपोरेशन डेफिनेटली दैट इज़ अ सोलर एनर्जी हीट एनर्जी सन लाइट की वजह से और सन की सोलर एनर्जी की वजह से वाटर कंटिन्यूसली एवेपोरेट कर रहा है इसी तरह से वाटर प्रेजेंट इन द स्ट्रीम्स इन द रिवर्स इन द ओशंस यानी आपको अर्थ सरफेस पे जहाँ जहाँ पे भी वाटर रिजर्वाइज नज़र आते हैं वहाँ से सोलर एनर्जी की वजह से वाटर की इवेपोरेशन होती रहती है एंड दिस इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस राइट सो वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट सम वाटर रन ऑफ बैक टू द ओशंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन ठीक है इवेपोरेशन के रिजल्ट में वाटर जो है वो एटमोसफेयर में चला जाता है वहाँ पे इसकी कंडेंसेशन होती है कंडेंसेशन के रिजल्ट में क्लाउड फॉर्मेशन होती है और फिर प्रेसिपिटेशन होती है बारिश होती है स्नो होती है स्लीट है तो किसी भी फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन होती है तो वाटर कम्स डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और फिर वो अर्थ सर्फेस से रन ऑफ करके दोबारा से ओशंस में शामिल हो जाता है सो ओशन से इवेपोरेशन हो रही है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सॉरी प्रेसिपिटेशन वाटर is coming back to the oceans as a result of run off then some water sinks or it is absorbed by the soil and this is called as water percolation right ab ye bhi ek new terminology hai कि जब बारिश होती है और या स्नो की फॉर्म में वाटर ज़मीन पे आ रहा है अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है तो सम ऑफ द वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द सॉइल ठीक है सारे के सारा इवेपोरेट नहीं हो जाता या सारे का सारा वाटर जो है वो ओशंस की तरफ वापस नहीं चला जाता सम ऑफ द वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द सॉइल ठीक है और ये जो वाटर की एब्जॉर्बशन हो रही है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज परकुलेशन ये जो इकोलॉजिकल टर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टू मैंशन द एब्जॉर्बशन ऑफ द वाटर बाई द सॉइल दिस इज़ कॉल्ड एज परकुलेशन वाटर इज परकुलेटेड बाय द सॉइल ठीक है तो जिसकी वजह से सॉइल में इंटरनली जो वाटर का कंटेंट होता है वो भी रिजर्व हो जाता है यानी जमीन के अंदर भी वाटर मौजूद है राइट सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन द इन्वायरमेंट देन वाटर टेबल नाउ व्हाट इज मीन बाय वाटर टेबल द टॉप ऑफ द सेचुरेशन जोन इज कॉल्ड एज द वाटर टेबल ये हम वाटर टेबल को डिफाइन कर रहे हैं द टॉप ऑफ द सेचुरेशन जोन नाउ वेयर इज सेचुरेशन जोन ये किस सेचुरेशन जोन की बात हो रही है अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे ठीक है अंडरग्राउंड जो वाटर मौजूद है सॉइल के अंदर तो दैट उसका जो सेचुरेशन जोन है यानी जहाँ तक वाटर हमें मिल रहा है सॉइल के अंदर दैट इज़ बेसिकली मेकिंग द वाटर टेबल ऑफ द अर्थ ठीक है अब इसमें अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएंगी मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में यहाँ पे वाटर साइकिल को स्केच किया है यू कैन सी हेयर ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द वाटर साइकिल सो दिस इज़ द ओशन और सी विच इज़ द मेन रिजर्वायर ऑफ द वाटर जहाँ पे ओवरऑल टोटल प्लानट अर्थ का 97% सेवन परसेंट वाटर एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है तो ओशन है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाटर की इवेपोरेशन हो रही है राइट नो वट इज़ अ फोर्स बिहाइंड दिस इवेपोरेशन दैट इज़ अ सोलर एनर्जी सन से सोलर एनर्जी आ रही है और उस सोलर एनर्जी की वजह से हीट एनर्जी की वजह से वाटर इवेपोरेट हो रहा है नॉट ओनली फ्राम द ओशन सिर्फ ओशन से इवेपोरेशन नहीं हो रही है सॉइल की सर्फिस से भी हो रही है स्ट्रीम्स में से भी हो रही है पॉन्ड्स में से भी हो रही है सो वेर एवर वाटर रिजर्वायर इज प्रेजेंट वहाँ से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है ठीक है सो आफ्टर इवेपोरेशन द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इन टू गैशियस स्टेट वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया एंड दीज वाटर वेपर्स आर एक्यूमुलेटेड इन द एटमोसफेयर ठीक है ये ऊपर चले गए एटमोसफेयर में चले गए इन द गैशियस स्टेट राइट और यहाँ पे एटमोसफेयर में इनकी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन वाटर वेपर्स से क्लाउड की फॉर्मेशन हुई है और जो गैशियस वाटर है वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है जिसके रिजल्ट में प्रेसिपिटेशन होती है ठीक है प्रेसिपिटेशन का वर्ड अभी हमने यूज़ किया था कि यू कैन कंसिडर स्नो रेन स्लीट इन सब को हम कंबाइंड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं ठीक है सो हेयर यू कैन सी हाई ऑल्टीट्यूड आप हाइट देख सकते हैं जहाँ पे मैंने माउंटेन्स रिप्रेजेंट किए हैं ठीक है तो माउंटेन्स पर स्नोफॉल होती है ठीक है बारिश भी हो रही है और जब वहाँ पर स्नो मेल्ट होती है तो माउंटेन से वाटर रन ऑफ कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूअर्ड द लोअर ऑल्टीट्यूड ठीक है तो माउंटेन से वाटर रन ऑफ कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन भी हो रही है रेनफॉल भी हो रही है और स्नो की मेल्टिंग भी हो रही है जिसके रिजल्ट में वाटर इज़ रनिंग ऑफ 
ठीक है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन राइट टूवर्ड्स द लैंड ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे लैंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं वन इज कॉल्ड एज बेसेंस एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज चैनल्स राइट नो वट इज मीन बाई बेसन बेसन क्या होता है डिप इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड एज बेसन हम बेसन को डिफाइन किस तरह से करते हैं डिप इन द सर्फेस ऑफ अर्थ ये देखें ये आपको एक कंटिन्यूस अर्थ की सर्फेस नजर आ रही है राइट right? लेकिन एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आप देख सकते हैं कि अर्थ सर्फेस डिप डाउन इस तरह से ये नीचे की तरफ जो है ये एक डिप्रेशन कॉज हो जाता है अर्थ की सरफेस में जिसको हम बेसन का नाम दे देते हैं और यहाँ पे बेसिकली वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो बेसन की एग्जांपल आप दे सकते हैं पॉन्ड्स की फॉर्म में और लेक्स की फॉर्म में राइट सो दीज आर द डिप्रेशन इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बेसन ठीक है फिर उसके बाद चैनल्स की फॉर्मेशन हो सकती है नाउ वट आर द चैनल्स चैनल्स आर द रिवर्स और स्ट्रीम जहाँ से वाटर रन ऑफ कर रहा है वाटर फ्लो कर रहा है राइट तो दैट इज कॉल्ड एज चैनल समटाइम्स अंडरग्राउंड रिवर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन वेरियस प्लेसेज ऑफ अर्थ ठीक है तो कुछ जगहों पर हमें अंडरग्राउंड रिवर्स और चैनल्स भी मिलते हैं एंड दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज एक्वेफर्स इनको हम एक्वेफर्स का नाम देते हैं अंडरग्राउंड रिवर्स यानी जो सॉइल की सर्फेस के नीचे होते हैं काफी डेप्थ में जाके तो इनको हम एक्वेफर्स का नाम देते हैं राइट right? उसके बाद ये तो बेसेंस और चैनल्स और एक्वेफर्स की बात हो गई है उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पे अबाउट द वाटर टेबल द टॉप ऑफ द सेचुरेशन जोन इज कॉल्ड एज वाटर टेबल अब यहाँ पे बेसेंस में वाटर एक्यूमुलेट हो गया है राइट right? उसके बाद चैनल्स में फ्लो कर रहा है लेकिन कुछ वाटर जो है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब भी हो रहा है जैसे अभी हमने कुछ देर पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था सम ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल दैट इज कॉल्ड एज परकुलेशन ऑफ द वाटर ठीक है तो वो एब्जॉर्ब होता चला जाता है और जमीन में एक स्पेसिफिक डेप्थ पे जाके वो अर्थ को सेचुरेट कर रहा है यानी वहां पे वाटर इज प्रेजेंट अगर हम सॉइल को डिग करना शुरू करते हैं हम जमीन की डिगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपर लेयर्स दे आर ड्राई ठीक है लेकिन जब बहुत डेप्थ में हम डिगिंग कर लेते हैं तो एक स्पेसिफिक डेप्थ में जाके हमें पानी मिल जाता है जैसे हम वेल्स uh, बनाते हैं ठीक है कुएं बनाते हैं तो वो वहाँ पे वाटर मौजूद होता है तो दैट इज बेसिकली द वाटर टेबल सो बेसन चैनल्स एंड वाटर टेबल टॉप सेचुरेशन जोन अंडरग्राउंड दैट इज कॉल्ड एज वाटर टेबल राइट तो ये तो हमने बात कर ली कि हाउ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट अब हम कुछ बात कर लेते हैं वाटर इन द लिविंग बॉडीज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का हमारे इन्वायरमेंट का तो इनके अंदर भी वाटर मौजूद होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास इंक्लूडेड हैं एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन बीइंग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डेफिनेटली दे आल्सो नीड वाटर एंड आर सेल्स लिविंग सेल को अगर हम देखें स्टडी करें उसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल यानी सेल का सेवेंटी परसेंट कॉम्पोनेंट दैट इज वाटर और बाकी थर्टी उसमें दूसरे सब्सटेंसेज मौजूद होते हैं सो दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज फोटो सिंथिस इन विच दे प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स और इन विच दे प्रिपेयर फूड फॉर दम सेल्स तो उसमें वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट के तौर पर यूज होता है तो प्लांट्स आर यूटिलाइजिंग दिस वॉटर फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट वॉटर दे गेट वॉटर फ्रॉम द सॉइल ठीक है सॉइल में वॉटर मौजूद है तो प्लांट्स उस वॉटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी रूट्स के थ्रू रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड देन एक्स्ट्रा वाटर इज इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ देयर लीव्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन ठीक है यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रांसपायरेशन तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स उसको यूटिलाइज करेंगे अपनी एक्टिविटीज के लिए एंड देन वाटर इज ऑल्सो इवेपोरेटेड फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन तो तो प्लांट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल में से उसको यूज किया और फिर वो इवेपोरेट हो गया एटमोसफेयर में चला गया तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं अगर हम अपनी एग्जाम्पल ले लें तो भी ड्रिंक वाटर ठीक है हम पानी पीते हैं हम पानी क्यों पीते हैं बिकॉज आर बॉडीज नीड वाटर हमें वाटर की ज़रूरत है अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाएगी हमारे सेल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगी सो हमारे पास वाटर का सोर्स क्या है हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर ड्रिंक करते हैं आप टेक करते हैं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके 
इसी तरह से फिर एनिमल्स में से और ह्यूमन बींग्स में से वाटर एलिमिनेट होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इनमें जो स्वेटिंग होती है उसके रिज़ल्ट में और उसके अलावा जो सेलुलर रिस्पायरेशन की एक्टिविटी होती है तो उसके रिज़ल्ट में भी वाटर इज़ रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी इन्वायरमेंट से वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक टू द इन्वायरमेंट इन द साइक्लिक मैनर ये कंटिन्यू रहता है और ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता रुकता नहीं है डेफिनेटली अगर इसमें डिस्टर्बेंस आएगी तो ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस इन्वायरमेंट ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा बट ये नेचुरल साइकिल्स हैं बायोजिकेमिकल साइकिल्स हैं तो नेचर इनको बहुत अच्छे तरीके से मेनटेन रखती है सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वाटर साइकिल होपफुली आपको वाटर साइकिल क्लियर हो गया होगा दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू फॉर वॉचिंग